Kita ke informasi selanjutnya, Pemirsa Menteri Kesehatan Budi Gunadisadik mengatakan hasil penelitian obat kimia berbahaya jadi penyebab kasus gagal ginjal akut. Bepom menyebut obat-obatan penyebab gangguan ginjal akut disinyalir masih beredar bebas terutama di toko online. Bepom akan bekerja sama dengan kementerian terkait untuk menghentikan peredaran obat-obatan tersebut. Mulai terjadi bulan Agustus, bukan di awal tahun. Kita mulai bergerak di bulan September dengan analisa patologis yang kita dapetin tidak ketemu penyebabnya apa. Kemudian di 5 Oktober WHO mengeluarkan warning bahwa terjadi kasus yang mirip di Gambia penyebabnya adalah sat kimia yang ada di pelarut obat-obatan 5 Oktober. Nah sesudah 5 Oktober ini kita menerima rilis dari WHO, kita komunikasi dengan WHO juga dengan pemerintah Gambia, kita melakukan analisa toksikologi. Jadi kalau yang pertama di bulan September kita lakukan analisa patologi, karena dugaan kita disebabkan oleh bakteri, virus, atau parasit. Begitu ada announcement WHO tanggal 5 Oktober, langsung kita minggu berikutnya lakukan analisa toksikologi. Karena mengarah lebih ke sat kimia. Dan di confirm, kita tes ke 10 anak, 7 ternyata darahnya atau urinnya mengandung sat kimia ini. Jadi positif memang 70% orang yang karena itu disebabkan oleh adanya sat kimia ini. Uh, ada empat jenis obat, ada enggak tiga jenis obat ya dari lima yang uh, tidak memenuhi syarat tersebut tuh banyak dijual di online ya. Sehingga kami sudah melakukan kerjasama dengan Menkon Info ya untuk uh, ada sekitar 1.400 tautan ya yang harus akan segera.